Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang. Okey, uh, seperti yang Madam janjikan minggu lepas dan tadi pun ada posting kat FB. So petang ni Madam nak buat FB live. Okey, nak ulang balik apa yang Madam share kami selepas yang tak clear berkenaan dengan ZKM Zero Cost Marketing. Okey, apa dia Zero Cost Marketing? Apa ilmu yang Madam dapat dalam uh, perkongsian seminar uh, Dr. Azizan Osman? Uh, minggu lepas, minggu lepas ke uh, dua, the, minggu lepas lah betul 2 dengan 3 Februari dekat uh, City City Convention Center insya'Allah so hari ni Madam nak share, so sebenarnya ada 10 strategi zero cost marketing, tapi yang pertama ni sangat panjang, so petang ni Madam nak share yang first ni je, sebab yang first ni adalah daripada uh, apa nama ni, formula siapa ok, kenali, kena kita kena kenal pasti siapa siapa, kenal pasti siapa, siapa pula Madam ni ok, siapa tu macam mana ejaan dia S, I, P A, ok, hi hi Lily, hi uh, Zamzuri, ok, thank you ok, so Madam uh, Madam nak share tentang zero cost marketing, untuk strategi yang pertama saja kita ada 10 strategi yang Datuk Azizan Osman share So yang pertama adalah kita kenal pasti siapa. Okey, siapa ni daripada huruf S I P eh tengok S I A P dan A. Okey, ada lima huruf kan? Okey. So setiap satu ni S ada maksud dia, I ada, P ada, A ada, P ada dan A pun ada. Okey, so kita tengok S yang pertama. Okey, S yang pertama adalah sasaran. Okey, sasaran boleh dibagikan kepada empat faktor ataupun empat uh, ciri-ciri yang kita kena tengok untuk kita punya sasaran pelanggan ni dari aspek uh, geografi. Okey, kat mana sebenarnya kita nak fokuskan, uh, takkan nak fokus kat semua seluruh Malaysia. Okey, kita kena tengok lokasi uh, ni sasaran uh, geografi. Uh, pas, uh, sasaran kita ni kat mana sama ada kita nak fokus kepada wilayah tertentu negeri tertentu daerah tertentu ataupun mukim tertentu ataupun kawasan-kawasan tertentu saja itu yang pertama yang kedua demografi okey masih lagi di bawah sasaran demografi mesti tahu umur Uh, saiz keluarga, pendidikan dan pekerjaan kadang-kadang produk yang kita jual ataupun servis yang kita buat ni tak sesuai untuk semua peringkat umur okay? so untuk umur yang keberapa okay, kita kena fokus dan kita kena ada nilai berapa orang sebenarnya contoh dekat kawasan mana tadi, daerah Puntian okay, kat, kalau dekat daerah Puntian Okey berapa saiz uh, apa ni uh, apa umur berapa umur pelanggan yang kita target contohnya 20 hingga 30 okey kalau dekat daerah Puntian umur 20 hingga 30 ada berapa ramai so itulah kita punya targeted customer okey itu dari segi faktor demografi yang ketiga adalah psikografi yang ini pun medium uh, apa ni baru dengar okey dan bukan baru dengar maksudnya tak tak fokus sebelum ni okey ini ada dua kategori sama ada ada empat kategori untuk psikografi ini adalah membahagikan pasaran berdasarkan kelas-kelas tertentu contohnya dari segi kelas sosial okey sama ada dia pasaran uh, targeted customer kita ni sasaran pelanggan kita ni dari, terdiri daripada kelas uh, atasan ataupun kelas bawahan ataupun kelas yang sederhana Okay, ada top level, uh, middle level ataupun uh, low level. Okay, ha, so itu pun kena kena kenal pasti. Yang kedua dari segi gaya atau corak hidup. Uh, gaya uh, lifestyle dia macam mana? Okay, jenis yang apa nama ni yang memang uh, apa ni lifestyle dia yang memang kadang-kadang orang mewah, orang kaya pun dia punya lifestyle biasa-biasa je. Okay, kita tengok lifestyle dia macam mana. So, targeted customer kita ni bergantung... Uh, Dekat mana okay? Dekat uh, gaya ataupun corak hidup yang macam mana so, Itu semua kita kena lepas ni okay? Yang keempat personality okay, Personality customer kita ni Ini penting contohnya kalau korang jual Pakaian ke okay? Produk kosmetik ke okay? Sama ada personality pelanggan yang korang fokus Ataupun kok semua apa ni Dia yang paling bagus sebenarnya kita kena fokus okay? Contohnya dari yang uh, Personality pelanggan yang agresif ke Yang aktif ke, yang pemalu ke Yang dinamik ke Okay Tak semua uh, jenis pakaian sesuai untuk orang yang agresif okay? Ada orang yang pemalu Yang pemalu nak pakai pakaian yang macam mana So korang nak target yang mana So kenalah uh, kaji korang punya sasaran pasaran tu Sasaran pelanggan tu Dari segi faktor Yang pertama tadi uh, Gaya hidup Personality uh, Kelas sosial okay? Tu masih lagi bawah sasaran Yang seterusnya adalah gelagat Gelagat ni pun lebih kurang macam uh, apa nama gaya hidup gelagat uh, targeted customer korang macam mana okey supaya korang senang nak 
nak fokus kepada uh, customer yang tertentu saja bukan semua yang korang boleh jual okey kita kongsi sama-sama itu S yang pertama ada lagi S eh S yang kedua adalah soalan dan survey okey uh, okey soalan dan survey kena tanya pelanggan kita tahu kan tadi uh, target customer yang mana okey tanya tanya pelanggan sebenarnya apa sebenarnya yang dia mahu Okay, contohnya dari segi agresif, uh, uh, pelanggan yang agresif, yang aktif sukan. Okay, apa sebenarnya kalau korang jual pakaian, apa sebenarnya pakaian yang orang suka? So, uh, kat situ yang korang kena tanya. Dan elakkan apa yang mereka tak suka. Ni kalau korang dah identify lah target customer yang mana. Okay, lepas tu story. S yang ketiga adalah story. Korang kena cerita. Macam... Uh, Jual produk dekat FB ataupun dekat IG Jual yang bukan menjual Macam mana jual yang bukan menjual adalah Korang bercerita Bukan kata ok promosi jual ni Jual ni jual ni jangan terlalu Banyak sangat perkataan jual Jual promosi promosi nanti orang akan bosan Ok selitkan ataupun Selitkan uh, dengan story story uh, Real stories uh, My story cerita pasal korang sendiri yang korang contohnya korang sendiri guna produk tu ataupun apa-apa saja yang berkaitan yang last sekali ada related dengan produk. So taklah nampak sangat korang first sekali orang akan tengok okey jual ni orang pun akan bosan. Okey. So cerita pasal diri sendiri, cerita pasal story, siapa anda, apa kepakaran anda, apa nilai yang anda sediakan untuk pelanggan. Okey, ni semua pelanggan kena tahu. Okey, sebab terlalu ramai korang punya FB friends okey ada yang mencecah 5000 tu belum follower lagi so dia orang kena tahu siapakah anda sebenarnya siapa korang sebenarnya apa yang korang nilai apa yang korang sediakan kepada pelanggan okey uh, supaya pelanggan kenal korang buat apa ha? contohnya madam ni bebe-bebe pasal marketing ni madam buat apa sebenarnya okey ada orang yang tahu madam buat apa okey benda sebenarnya tengah berkongsi benda sebenarnya Uh, belajar, masih lagi belajar Dan pada yang masa yang sama Madam mengajar dan Madam berkongsi So apa-apa saja seminar Ataupun uh, majlis ilmu yang Madam pergi Madam akan kongsi dengan korang So ini antaranya majlis ilmu Seminar zero cost marketing Madam tak adalah pakar dalam marketing Tapi Madam share Apa yang Madam dapat Madam share Okay So uh, tu story Yang uh, itu adalah S yang pertama Okay S yang kedua adalah I Kita dalam formula siapa ya Yang kita Seterusnya adalah I, isu kritikal dan masalah. Okay, kenal kenal dan fahami apakah isu, apakah masalah yang selalu mengganggu emosi pelanggan, sasaran pelanggan anda ni. Ha, contohnya lah. Okay, dia, contoh korang punya target customer adalah pelah, uh, wanita, ha, macam medium, berkejaya. Okay, berkejaya dan ramai anak. Contohlah ramai tiga pun ramai lah dan kurang masa. Tapi Madam memerlukan uh, baju ataupun pakaian yang kalau boleh tak, tak perlu digosok. Terus je lepas keluar washing machine tu jemur lepas tu boleh terus pakai. Okay ada tak? So sebab uh, ada tak produk yang macam tu? Kalau korang boleh fulfill Madam punya masalah. Ha, so maksudnya korang boleh win lah. Uh, mas, korang boleh win uh, apa nama ni? Hati-hati pelanggan yang lebih kurang sama macam Madam. Madam rasa ramai je. Okay. Uh, tu isu. So yang seterusnya adalah. Isu tadi isu kritikal dan masalah. Masalah medium adalah kurang masa, tak cukup masa atau uh, dan medium perlukan pakaian yang tak perlu gosok. Ha, contoh. Okey, yang kedua adalah isu air muka pelanggan. Okey, setiap pelanggan memang akan ada memang ada air muka dan yang ini kurang kena jaga. Macam mana nak jaga? Pas, uh, macam nak jaga jangan jatuhkan pelanggan. Apa saja pelanggan uh, cuba layan dengan baik. Lagi satu, kalau korang boleh jaga, korang boleh ras- buat Uh, pelanggan tu dia punya air muka dia rasa bangga dengan memakai ataupun menggunakan produk korang itu lagi bagus okey uh, itu yang memang pelanggan akan suka contoh korang ada produk yang medium nak tadi okey uh, okey medium pakai uh, tudung ni walaupun tak payah gosok medium pakai memang nampak okey selesa cepat dan mengatasi masalah medium yang kurang masa dan boleh pakai sama cantik walaupun medium tak gosok Sama cantik dengan orang-orang lain yang walaupun uh, Ataupun yang medium pakai tudung-tudung sebelum ni Yang medium gosok dengan sekarang ni yang tak gosok Okey, keyakinan dia pun akan sama Okey, ha, nampak So, air muka medium tak kalah jatuh Nanti kalau pakai pakai tudung korang yang korang jual tu Kata tak perlu gosok tapi nampak comot Nampak, uh, so medium pun tak yakin lah Kalau nak pergi mengajar ke ha. So, tu tak itu bukan itu maksudnya korang tak berjaya menyelesaikan isu air muka pelanggan. So cuba cuba jaga air muka pelanggan, cuba buatkan pelanggan jadi bangga. Hai Farhan. Okey, 
Hai Iman, okay. So yang seterusnya yang yang I lagi adalah ingin dan korang kena ingin terjah pemikiran pelanggan. Cuba fahami apa sebenarnya yang pelanggan nak. Okay, selain daripada masalah tak cukup masa lagi tu, itu medium seorang yang lain. Okay, ha, itu I. Okay, kita masih lagi S, I. S tadi adalah sasaran, soalan dan servis, story, I, isu kritikal dan masalah, isu I muka pelanggan. Dan I lagi adalah ingin terjah pemikiran pelanggan. Uh, hai Syah, okay, medium tengah Syah. Uh, okay, Syah ni okay. Uh, hari tu Syah adalah urus dia kan, ZK, ZKM. So, hari ni medium Syah berkenaan dengan ilmu yang Datuk uh, ni Azizan Osman bagi okay, untuk perkongsian bersama. Okay, uh, A. Uh, S, I, A. Okay, A adalah akibat. Okay, apa masalah medium tadi? Medium tak cukup masa. Uh, medium tak cukup masa dan medium tak nak gosok baju, tak nak gosok tudung, okey. Apa masalah kalau medium pakai juga tak bergosok? Ha uh, okey, itu korang kena fikir. Apa akibat dia? So akan down lah, akan rasa uh, malu, okey. Uh, so tak, kalau pergi kerja pun akan sembunyi-sembunyi. Okey, kalau uh, ada nak kelas nak masuk mengajar pun mungkin tak pergi atau masuk sekejap je, lepas tu keluar balik. Ah uh, tu masalah yang ataupun akibat yang akan dihadapi kalau masalah medium tadi tak boleh diatasi, okey. So macam mana kena atasi masalah tersebut? Okey, itu A. Yang seterusnya adalah P potensi penyelesaian masalah pelanggan. Okey, patah balik apa masalah medium tadi, kenalah ada satu solution pakaian yang kau orang kena jual, okey, supaya medium boleh pakai je terus, tak perlu gosok, okey. Ha tu contoh. Okey, dan pasaran, ambil tahu pasaran mana yang kena P yang seterusnya adalah pasaran. Ambil tahu pasaran mana yang kau orang kena fokus. Jangan ambil semua, jangan tamak. Jangan pilih okey. Dekat daerah Pontian ada 10,000 uh, 10 orang. Okay, semua korang nak fokus, semua korang nak ambil. Tak, kita takkan dapat semua tu. So, fokus. Kalau kata fokus kepada, uh, korang jual tudung, fokus kepada wanita berkejaya yang sibuk, yang ada anak-anak yang diuruskan. So, dia, dia nak menyelesaikan masalah. Fokus kepada golongan tu saja. Cari berapa ramai, berapa ramai golongan yang macam medium dekat Pontian. Contoh, kenapa Pontian medium berasal daripada Pontian? Saja sebut Pontian. Okay. Seterusnya adalah P. P yang seterusnya adalah pakar. Pakar, korang kena pakar dalam bidang apa saja yang korang jual. Kalau korang jual tudung, korang kena pakar lah. Pasal tudung, contoh ni dari segi material. Tudung apa? Tudung uh, jenis viskos ke, kain cotton ke, kain... Uh, itulah medium tahu uh, apa kalau baju kain apa kain uh, apa ni kalau kemeja korporat tu kita ada poly soft ke ataupun ada cotton ke ke okay, uh, macam tu so ko, kalau korang jual uh, barang tu produk tu korang kena pakar uh, especially dari segi dia punya material ataupun bahan mentah dia jangan orang tanya korang tak tahu so korang sendiri tak confident dengan produk korang macam mana orang nak yakin macam mana orang nak beli so pakar dalam apa saja yang korang Uh, buat. Okay, apa saja yang korang jual. Okay, itu P K A adalah attract. Yang terakhir, eh? S I P A S I A P A selalu tertinggal A yang tengah. Eh? A adalah attract ni A yang hujung. A yang terakhir. A attract adalah pelanggan. You can attract attention. Tarik perhatian pelanggan supaya pelanggan beli dengan korang. Ramai yang jual tudung. Mungkin ramai yang jual tudung. Ada 10 ada 20 yang jual tudung yang tak perlu digosok. Tapi korang kena wujudkan supaya pelanggan tu pilih korang dan bukan pilih yang lain. Macam mana korang adalah kenalah ada daya tarikan. Bukan daya tarikan tu korang kena cantik ke kenapa tak. Mungkin dari segi ayat. Ayat pun kadang-kadang uh, korang punya copywriting. Ataupun korang punya produk tu sendiri berjaya menarik perhatian. Okay? Berbanding dengan tudung-tudung yang lain. Okay? Dan yang terakhir adalah action. Dan korang dah bagi, korang dah buat semua tu, dah bagi, dah bagi tak ada action. Kenalah ada action. Nanti kan pelanggan baca korang punya, apa nama ni, korang punya copywriting, tak, korang punya post dekat Facebook, tak tahu, eh, nak macam mana nak dapatkan tudung ni? Nak buat apa? Nak PM? PM siapa? Ha, kenalah ada action. Biasanya kita panggil CTA, call to action. Okay? Nakkan tudung ni, uh, segera PM, uh, letaklah nombor WhatsApp yang boleh terus link. Biasanya uh, tekan tu, terus pergi direct kepada link, uh, direct kepada WhatsApp. Tak adalah dia nak kena Uh, save nombor dulu baru whatsapp ke uh, tu. Itu salah satu Cara yang cepat lah Maksudnya korang dah buat copywriting cantik lah Sekali selitkan CTA Tapi jangan semua korang punya posting ada CTA Nanti orang bosan eh. Sikit-sikit nak beli, nak beli, nak beli, nak beli Bosan okay So selang-seli dengan korang punya 
uh, lifestyle korang punya uh, apa nama ni apa saja aktiviti-aktiviti lain jangan semua pasal korang punya produk ataupun korang punya servis okey sesekali buatlah FB live macam medium ni okey uh, share, share apa yang korang tahu walaupun satu walaupun dua minit walaupun tiga minit mulakan jangan tak mula buat je okey itu formula doktor Aziz dan Osman jangan tunggu sampai jadi buat je buat pasti jadi manjada wajada kalau korang berusaha pasti akan dapat pasti berhasil okey itu saja perkongsian medium medium ulang balik uh, 10 strategi zero cost marketing ada 10 strategi medium share satu saja iaitu formula siapa kenal pasti siapa as sasaran Uh, S juga adalah soalan dan survey S juga story I isu critical masalah Isu I muka pelanggan I ingin terjah pemikiran pelanggan A akibat dan atasi P potensi penyelesaian masalah dan pasaran Dan A yang terakhir adalah Attract pelanggan dan ada action okay, Itu saja uh, Yang Medan nak share harap dapat membantu okay. uh, So itu saja Selamat petang Thanks. Terima kasih yang sama-sama menonton Uh, FB Live Media. Ok bye. InsyaAllah minggu depan media akan bersiaran lagi untuk topik yang seterusnya ataupun yang uh, zero cost marketing strategi ada 9 lagi strategi eh. Minggu depan insyaAllah. Isnin ataupun selasa. Ok bye. Assalamualaikum.